Dzień dobry Państwu, a raczej dobry wieczór, bo już dochodzi do godziny 9. Co prawda u mnie cały czas jasno, ale tutaj na północy słońce zachodzi bardzo późno, już w kwietniu. Także dzień dobry wieczór. <śmiech> Witam Was z Yellow Knife. Sezon lodowy zakończony. Ja właśnie się zebrałam i wyjeżdżam już do Edmonton. Jadę na południe, ale jeszcze chciałam Wam nagrać dzisiaj coś z bazy. Z bazy z firmy, dla której pracuję, firma Dream Show. A konkretnie budynek, u nas to się mówi socjalny dla kierowców, czyli miejsce, gdzie kierowcy, gdy przyjeżdżają z trasy, mogą przyjechać, odpocząć, załatwić swoje sprawy itd. itd. Więc idziemy. Z góry Was przepraszam za tą moją fryzurę. To nie jest taka specy specjalna fryzura z okazji kręcenia wideo. To jest, to jest mój sposób na kręcenie włosów w trasie, więc dopiero się wykąpałam. Znaczy nie dopiero, ale tak z pół godziny temu, z godziny temu wykąpałam się i właśnie tak sobie robię z włosami i dzięki temu mam później kręcone włosy. Więc lecimy! Ja chcę się nad kurtki dokładać. Bo też oczywiście wszystko wybrałam. Już sobie to mam drugą kurtkę, ale... Ale... Skarpetki, widzicie, skarpetki zostawiłam. W suszarce pewnie. Czy mi wypadły? Nie, wyciągam swoje pranie i mi wypadły wszystko. Więc tak, to jest pomieszczenie główne. Gdzie ściąga się buty? Czyli rzeczy jeszcze. Moje buty. O, skarpetki zostały, później je wezmę. Tu jest. Łazienka i pralka. Trzeba zdać kot, żeby wejść. Więc dostępne są pralki, oczywiście za darmo, i suszarki, prysznice z zamykanymi drzwiami. To jest coś ważnego, bo w Europie to różnie z tym bywa. Ja sobie teraz przypomniałam, bo w się było, jest trzy prysznice bez żadnych zasmów, bez niczego. To był hardcore. To był hardcore. Więc to było. To jest tak, to jest wejście do garażu, bo obok jest warsztat, gdzie kierowcy mogą sobie wjechać i porobić coś przy swoich autach, bo trzeba pamiętać o tym, że większość tutaj to jest jednak owner operators, czyli właścicieli z własnymi ciężarówkami, także oni zazwyczaj sami, sami sobie wszystko naprawiają, a jak na zewnątrz jest minus 30, to wiecie, warsztat to jest bardzo przydatna rzecz, także trzeba się tam dogadać, wjechać sobie i tak dalej, to jest za darmo, więc to są to, ale ty, jedna i druga, to jest jakaś kopłownia z piec. Tak. tak. I tu jest wejście na Więc po pierwsze sofa, gdzie kierowcy mogą sobie przyjść i pooglądać telewizję. Tutaj jest u dołu. Czy te wszystkie światła są otwarte? Nie, nie wiem, czy tu się światło włącza. Nikt tutaj nigdy światła nie włącza, bo zazwyczaj przychodzą sobie usiąść i, i poglądać telewizję. Tu jest światło za to, tak? Tak. Jest biurko, drukarka, więc jak ktoś coś potrzebuje zrobić, to może zrobić. Oczywiście jest internet. Tu jest takie telewizor, gdzie wyświetlone są informacje w firmie. Czyli na przykład właśnie tutaj, jak ostatnio masowo zwozimy naczepy, naczepy, to jest informacja, w jaki sposób trzeba należy prawidłowo zabezpieczać ładunek, czyli jak spinać. Co tu się jeszcze pojawi? Temperatura u góry. No jest początek kwietnia, trzeci czy czwarty, nawet nie wiem, chyba trzeci. Minus 19. Gacza Kue, Road Open. To jest informacja o drodze. Gacza Kue to jest kopalnia dymiantów, jedna z tych kopalni, do których... Znaczy ja jeździłam tylko i wyłącznie do Gacza Kue, więc... No, jakieś informacje drogowe i tak dalej, dalej. Tutaj cały czas zasłonięte wszystko, bo taki już pokój spokoju bym powiedziała. To jest kuchnia, gdzie można sobie ugotować, upiec, zjeść. Wszystko tu jest dostępne. Talerze i tak dalej, w sztuczce, jakieś tam garnki, lodówka, zamrażarka. Tam stoi moje autko. Oczywiście odparte, odparte, odparte. 
Ja oczywiście odpolona tutaj nic nie gaśni samochodów, nikt nie zamyka samochodów. Ciężko mi się było przyzwyczaić do tego na początku, ale rzeczywiście nigdy nic tutaj nikomu nie zginęło i mi nic nie zginęło od sprzętu w aucie. Mam na duże pieniądze. I ciężko mi było na początku zostawiać to auto otwarte, ale jednak nie mam... To jest samochód z wypożyczalni, nie mam kluczyka zapasowego, ten, który mam to w ogóle jest nawet skrzywiony. I nie ja go skrzywiłam. <grym> Więc... Więc to też zostawiam od kolana. Zostawiam to z gaszy. I oprócz tego, proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze pokoje. To jest do dyspozycji kierowców. Jak ktoś chce na przykład zostawić auto na warsztacie, odmrozić albo coś tam się robi na warsztacie lub po prostu ma ochotę się przespać w ciszy, no to właśnie może się tutaj przespać. Tam jest też miejsce parkingowe z przodu. Widzicie, jaki zachód słońca, dziewiąta godzina, dopiero słońce zachodzi. Jaki piękny zachód słońca, trzeba się jakoś to otworzyć. Nie ma się nic tak zobaczyć. To tutaj się tak trochę odsunąć. A, dobra, nie będę odblokowywać, bo to bez sensu jest mróz. Tak, w każdym razie jest piękny zachód słońca. są takie piękne zachody, wschody, wszystko jest tutaj piękne. Tak dziko. Więc jeden pokoik. I tak, do stron. I drugi pokoik. O, to ma dużo łóżka nawet. Wam powiem Wam szczerze, że nigdy nie byłam w tych pokojach. One cały czas stoją otwarte. Rzadko kiedy ktokolwiek z nich korzysta. I ja już nieraz sobie myślałam, żeby, żeby się przespać tutaj, bo już wiecie, przez dwa miesiące w non-stop chodzącym w samochodzie, w sensie odpalonym silniku, przy odpalonym silniku, non-stop, czy to pracując, non-stop odpalone auto i lód jest bardzo wertepowaty, wiecie. I życie w, ciągu, w ciągłym hałasie bardzo męczy, więc zgaszenie auta już na środku sezonu to jest po prostu miód dla ruszu. Ale w końcu nigdy tutaj nigdy nie przyszłam, bo ja to jednak się czuję najlepiej w swoim samochodzie, w swojej własnej pościeli, w swoim własnym łóżku. I mimo, mimo tego, że już nieraz sobie wycywałam, zjeżdżałam na bazę, dobra, dzisiaj się prześpytam, ale to jest jednak tak, że ta baza jest otwarta 24 godziny na dobę. Drzwi są cały czas otwarte, każdy tu może wejść. Jeśli mi to nie wiem, czy da się tutaj zamknąć jakoś? To no, w sumie nie zamknięcie. Ale to tak. Czułam się mimo wszystko mało bezpiecznie, pomimo tego, że jest tutaj bezpiecznie, jest naprawdę bardzo bezpiecznie. To jest chyba najbezpieczniejsze miejsce, w jakim kiedy pracowałam. Więc, ale i tak nigdy się nie skusiłam na to, żeby tutaj spać. No i co? I tyle tutaj jest wszystkiego. Mam teraz kaszę. Dzieci do 15.09. No dobrze, i to by było tyle. Także zakładam swoje buty na minus 100 stopni. <grych> ja nasze tutaj, bo się najszybciej wiecie, zakłada i ściąga, a ja cały czas tutaj wchodzę i wychodzę. Także tak jest najszybciej. No i co, byłoby tyle. Jest wszystko, chociaż z kuchni nikt tak naprawdę tutaj nie korzystał, raczej chyba tylko ja sama. Coś sobie gotowałam, jak było troszeczkę więcej czasu, bo jednak e, wciąż nie toleruję tego jedzenia kanadyjskiego za bardzo. Było super wygodne to, że jednak wszędzie w kopalniach yy, dawali jeść, więc nie traciło się czasu na zakupy i na gotowanie, więc to jest coś wielki, na wielki plus. Naprawdę można było się skupić tylko na pracy. No ale jak był wolny czas, to mimo wszystko potrzebowałam się dożywić po swojemu jakimiś warzywami, do, do, do wartościować czymś takim porządnym. No i co? Tyle. Och, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż jest tutaj codziennie pani sprzątająca. Dwa razy przechodzi i sprząta. Więc to jest też coś niespotykanego, nie zawsze spotykanego w europejskiej firmie. No, niektóre firmy w Europie chyba robią tak, że już robią wielką łaskę, że zrobią jakiekolwiek pomieszczenie socjalne dla, y, dla swoich pracowników i już wychodzą z założenia, że mają sami sobie sprzętów. No. Także, także jest fajnie. Jeszcze jest to, jest wszystko, czego potrzeba. No ale dobra, ja lecę w trasę. Żegnam się z tym miejscem, lecę w trasę, lecę na dół do Edmonton. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na następnym odcinku.
tak sobie zgłosiłam.